Hi, we've been, been at 10. 10. Are you here? Good, good evening, evening Europe. Europe. Det er næsten på dato et år siden, at jeg sidst interviewede de to unge mennesker på den anden side af skærmen. Det var nemlig i pressecentret i Royal Arena, efter at Ben og Tane netop havde vundet Dansk Politik Grand Prix 2020. Velkommen til. Hvordan har I det? Godt. Godt i forhold til, hvad der sker i verden. <laughs> ja, det er glad til at så lidt længe i dag. Det var meget dejligt. I valgte jo som sagt Dansk Politik Grand Prix sidste år, men fik af åbenlyse grunde jo så ikke lov til at tage til Eurovision og repræsentere Danmark. Hvad var det en fornemmelse, I havde af hele det der kaos? Som man jo nok ved, så er det ikke lige noget, man kunne have forudset overhovedet. Specielt på så kort tid, når vi fik at vide dagen inden Muldekampri, mm. tror jeg det var, at der ikke ville være publikum på. Øh, så tænker man jo lidt, okay, kommer der så til at være et Eurovision? Specielt når der er mange andre ting i løbet af 2020, der også blev aflyst eller udskudt. Så øh, det har været lidt en øh, rollercoaster, som Benjamin godt kan lide at sige. Det har været rigtig mange op- og nedture i hvert fald. Vi har brugt tid på at uh, lave en masse god musik, uh, blandt andet Ironheart, vores nye single, som udkommer på fredag på diverse streaming streamingtjenester, som vi glæder os rigtig meget til. Og ja, uh, yeah, det har kæmpet os, holdt os meget, meget busy, uh, bare at lave en masse god musik. Mm. Vi havde jo, vi kunne skrive en masse uh, sørgelige sange omkring vores situation og uh, uh, og jeg ved ikke hvad. Um, men uh, <laughs> men det, det, det virker lidt som om, at det folk mere har brug for, og det vi mere har lyst til at sige, det er, at nogle gange, når life knocks you down, så øh, rejser du op igen og kommer på benene igen. Sangen udkommer som sagt på fredag, og musikvideoen kan allerede ses nu på YouTube. Det er tre dage inden Melodi Grand Prix 2021. Er det helt tilfældigt? Nej, Nej. det er det bestemt ikke. <laughs> <laughs> Vi er jo et act, som er født ud af Melodi Grand Prix, så selvfølgelig er det nu, for at begynder at tænke på, hvad er det, de render rundt og laver øh, og bruger deres tid på. Øhm, så det, det er lidt derfor, at sæsonen er her, og det bliver også. I sagde jo sidste år efter sejren, og da hele det her kære startede, at I ville ikke optage en plads i det her års med Dykkerenpris for at give nogle andre chancen. Men som jeg forstår det, ville I faktisk gerne have været med i år alligevel? Ja, altså det der er også sådan set er sket, øh, fordi timelinen har faktisk været den, at allerede i april øh, melder det er ud, at Benatane ikke er inviteret tilbage til 2021, øh, som vi har måttet acceptere, og derfor ligesom, selvom vi rigtig, rigtig gerne ville være med, Øh, ligesom godt har fået at vide, at vi ikke var inviteret tilbage til 2021 udmeldt, okay, jamen, så må det være sådan, det er. Øh, som jo så er en beslutning, det jeg har taget, og vi har bare været nødt til at acceptere det. Den her single var jo også sendt ind som et bud på at komme med i Melodi Grand Prix 2021, men blev så ikke valgt. Hvad er jeres tanker om det? Jo, altså den blev jo øh, ikke rigtig skrevet før i omkring slutningen af sidste år, faktisk. Mm-hmm. Så, øh, så vi har ligesom været i dialog med DR tre gange. Første gang i april, hvor de ligesom melder ud, at Benetane ikke er inviteret tilbage til 2021. Øhm, anden gang for vores manager, øh, Anders, som er ret velset i det miljø, og har vundet flere gange, øh, tilbudt et wildcard og, og komme med en sang. Han spørger, om han må komme med Benetane, og det må han så ikke. Og så tredje gang kommer vi så med øh, Ironheart øh, og spiller den for dem, øh, som de hører i omkring november, midt november, øh, som de hører for første gang. Men det er melder så ud, at de har valgt at gå en anden øh, musikalsk strategisk kurs. Men kunne I se jer selv deltage i Melodi Grand Prix ude i fremtiden? Uh, hvis du spørger os på nuværende tidspunkt, hvis svaret umiddelbart være, det havde vi ikke tænkt os. Men altså, man ved jo aldrig, hvad fremtiden lyder med, og hvad der kommer til at ske. Så uh, ja. Ja. på nuværende tidspunkt, nej. <laughs> Som I selv nævnte, så var I jo egentlig sat sammen som en duo til Grand Prix sidste år, og har så bagefter etableret jer som en duo. Men øh, hvad, hvad har jeg planer, eller hvad har jeg håb for den kommende tid? Lige nu så er vores øh, fokus helt klart at øh, give så meget kærlighed og så meget opmærksom som muligt til øh, vores nye single Ironheart, som kommer ud på fredag. Det glæder vi os rigtig meget til. Mm. Og, øh, ja. og udover det, så er det bare at skrive en masse god musik, og forhåbentlig når corona har lagt sig lidt ned og gå væk. Så er det selvfølgelig at komme ud og spille den musik. Og møde fansene. Ja, tak. <laughs> vi var jo i Tyskland til gengæld og spille, men der var uden publikum, så vi har ikke mødt særlig mange. Mm-hmm. Har I noget, I gerne vil sige til vores seere her til sidst? Selvfølgelig tusind, tusind tak for støtten. Fordi at, som alle ved, at det har det været et hårdt år for alle artister. Og øh, vi kan virkelig mærke, at folk er derude 
og rigtig godt kan lide vores musik og øh, støtter os helt vildt meget, ja. som vi også kan se nu på nuværende tidspunkt. Men vi bliver ved med at kæmpe, vi bliver ved med at knokle, fordi vi har et egen heart. <laughs> det er jo faktisk ikke planlagt det der, det må man godt sige. <laughs> øhm, og ja, husk lidt med. Musikvideoen til Iron Heart kan ses allerede nu på YouTube, og sammen udkommer på alle streamingtjenester på fredag den 5. marts. Venner Tang, tusind tak fordi I havde lyst til at være med her. Tusind tak fordi vi måtte være med. Det var hyggeligt.